हरिओम मी शुभदा मांद्रेकर विरार पूर्व केंद्र सगळ्यात पहिला अनुभव बापूंकडे आल्यानंतरचा मला मी विरार येथे फुलपाडा रोड येथे राहत होती चौधरीवाडीमध्ये आईस फॅक्टरीमध्ये आणि जवळजवळ तिथे दहा वर्ष मी खूप खस्ता खाल्ल्या म्हणजे तिथे सगळ्यात मेन म्हणजे पाण्याचा प्रॉब्लेम होता पाण्याचा प्रॉब्लेम त्याच्यामध्ये आमचं लोड बेरिंगची रूम होती पगडी सिस्टमवर मालक लोकांबरोबर खूप वानगडी व्हायच्या माझे मिस्टर सेक्रेटरी होते आणि सेक्रेटरी असल्यामुळे ते कामावर जायचे पण मी घरी असल्यामुळे सगळा त्रास मला सहन करायला लागायचा लाईट बिल बोरिंगचं बिल सगळे काही लोकं खूप त्रस्त करणारे त्रास देणारे आमच्या सोसायटीमध्ये होते तर तिथे मी अशी दहा वर्षं काढली दहा वर्षं काढल्यानंतर काही काळानंतर माझ्या मुली मोठ्या झाल्या तर मी म्हटलं माझं तर आयुष्य पूर्ण पाणी भरण्यात गेलं चौधरीवाडीमध्ये पाण्याची कोणतीही वेळ फिक्स नसायची तर उठायचं जेवणाच्या ताटावरून पण उठायचं आणि पाणी भरायचं तर ह्याचा मला खूप त्रास झाला होता तर जेव्हा मी बापूंकडे पहिलं पाऊल ठेवलं तेव्हा मी बापूंकडे एकच मागणं केलं होतं की बापू मला ना आता इथे खूप कंटाळा आला आहे चौधरीवाडीमध्ये तर मला एक चांगलं घर हवं आहे आणि ते घर मला पाहिजे तर ते घर आम्हाला आता कसं आणि कुठे मिळवून द्यायचं ते सगळं बाकी तुमच्याकडे आम्ही प्रयत्न करतो प्रयत्नांना माझ्या यश दे असं करता करता आम्ही दोन वर्ष फिरत होतो दोन वर्ष माझ्या मिस्टर कॅपॅसिटी त्यांची तेवढी नवीन घर घेण्याची नसल्यामुळे जुन्या बिल्डिंगमध्ये रिसेलमध्येच घर बघत होते पण मला तिथे कुठेच घर पसंतच पडत नव्हतं असं करता करता दोन वर्ष आम्ही घर बघून 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 आम्ही थकलो दोघं नवरा बायको रो म्हणजे एक एक संडेला आड करून एक संडेला आड करून कुठे रूम असली तर जायचं बघायचं यायचं नंतर नवीन कंट्रक्शनमध्ये पण बघितलं पण नवीन कंट्रक्शनमध्ये पण आम्हाला आमच्या यथायोग्य म्हणजे आमच्या कॅपॅसिटीमध्ये बसण्यासारखं घर नव्हतं त्याच्यामुळे मग मी दोन वर्ष गप्प बसली आणि एक दिवस असं आलं की जगन्नाथपुरीचा बापूंकडे उत्सव होता आणि जगन्नाथपुरीच्या उत्सवाला माझा अक्षय तृतीयेच्या दिवशी नंबर लागला अक्षय तृतीयेच्या दिवशी नंबर लागला मी मिस्टरांना सांगितलं की मी बापूंकडे जप जा जाणार आहे सकाळी लवकर आणि दिवसभर नसणार आहे तर बाकीचं मुलींचं मुली लहान होत्या माझ्या मुलींचं आणि तुमचं तुम्ही एक दिवस काय ते तुमच्यावर मी सोडून जाते तुम्ही बघा तर मिस्सर नेहमीच मी बापूंकडे जायला निघाले की जरा कटकट करायचे पण मी सगळं बापूंवर सोडूनच निघायची असं करता करता मी जगन्नाथपुरीला जपाला गेली जगन्नाथपुरीला जप चालू झाला मध्येच थोडं आरती असायची ती आरती मला जगन्नाथाची खूप आवडायची असं करता करता मी आरती ऐकत होती आणि मध्येच मग आरती संपल्यानंतर बापूंचं आगमन झालं आणि त्यावेळेला असे लोकं म्हणायचे की बापूंचा एक कृपा कटाक्ष फार मुलाचा असतो आणि तो तुम्हाला मिळाला की तुमचं सार जन्माचं सार्थक झालं असं समजा तर मग माझ्या मनात पण ती एक जिज्ञासा उत्पन्न झालेली की बापू मला पण तुमचा एक कृपा कटाक्ष पाहिजे पण तो कधी आणि कसा मिळेल मला माहीत नाही असं करता करता बापूंचं तिथे एक प्रवचन चालू झालं जगन्नाथपुरीचा जप सब थोडा वेळ स्तब्ध केला होता आणि बापूंचं आगमन झालं होतं बापूंचं तिथे तर बापू म्हणत होते की आज अक्षय तृतीया आहे आज अक्षय तृतीयेच्या दिवशी जो तुम्ही जप करताय तो तुमचा जप म्हणजे तुमच्यावर अखंड राहणार आहे अक्षय राहणार आहे तर तुम्ही काही मागू नका तुम्हाला ते बापूंच्या ह्याच्यातच आहे ना ग्रंथामध्ये की जे जे तुझं साठी उचित ते ते मी देईल खचित हे मात्र मी नक्की जाणीत नाही तक्रार राघवा तर मी हे वाक्य माझ्या असं स्मरणात आलं आणि मी बापूंकडे तरी पण म्हणाली की नाही बापू पण मी आज जी आली आहे ना ती काहीतरी हेतू घेऊन आली आहे तुमच्याकडे तर मला तो तुम्ही माझा हेतू साध्य करा मला माझं एक नवीन घर पाहिजे आणि नवीन जर घर मला देत नसेल तर मला मरण दे ह्याच्या पश्चात मला काही नको असं मी बापूंकडे त्याच वेळेला जप करता करता बोलली आणि बापूंनी खरोखर त्यावेळेला आरती चालू असताना प्रत्येकजण तिथे तुळशी वाहायला जायचं होतं जगन्नाथ पुरा पुरीच्या तिथे तर तुळशी वाहायला मी जेव्हा तिथे समोर गेली तेव्हा समोरच बापू उभे होते आणि बापूंनी जे एक तो कृपा कटाक्ष म्हणतात ज्या कृपा कटाक्षासाठी लोकं तळमळतात तो कृपा कटाक्ष मला त्यावेळेला लाभला आणि मला त्या कृपा कटाक्ष मिळाल्यानंतरच मला एक खात्री पटली की माझं आज घर होणार हे मला बापूंनी निश्चिती दिली आणि मी तशीच घरी आली आणि माझे मिस्टर मला म्हणाले की खूप प्रयास केलेस आत्तापर्यंत काय मिळालं तर मी त्यांना म्हणाली अहो काय मिळालं नाही मला बरंच काय मिळालं आणि आहे ना आता हे सगळं बघा कसं बापू मला माझा कसा उचलेल आणि तुम्ही सांगता माझे मिस्टर अक्षरशः मला म्हणायचे कारण माझ्या चौधरीवाडीमध्ये खूप पाण्यावरून भानगडी व्हायच्या भानगडी व्हायच्या तर माझे जवळजवळ शत्रू भरपूर बनले होते तर माझे मिस्टर मला म्हणायचे की तू इथून गेलीस ना तर लोक साखरपेढे वाटतील अशी परिस्थिती आहे इथे तुझ्या बाबतीत तर मी म्हटलं चालेल मला पण मी त्यांना एकच म्हणाली की माझा बापू कसा उचलून मला इथून उचलेल आणि कसा नेऊन टाकेल तर बघा तर आम्ही चौधरीवाडीमधून तिथून दत्ता गावड यांच्या मुलाकडे गेलो राजेश गावड 
आणि जी एम नगरमधली आम्ही बिल्डिंगमधली रूम बघितली आणि खरोखरच बापूंच्या कृपेने जसं बघाशी माझ्या एक गुरुभक्त होत्या त्यांनी सांगितलं की ही सगळी बापूच कृपा करू शकतो की पाचशे रुपयात जसं त्यांनी टोकण घेतलं तसं माझ्या पण मिस्टरांनी त्यावेळेला साठ हजार रुपये खिशात घेऊन आम्ही गेलो होतो आणि साठ हजार रुपये बिल्डरच्या पुढ्यात ठेवले आणि बिल्डरने आम्हाला डायरेक्टली चावी दिली आहे ज्या रूममध्ये मी आज राहते त्या रूमची चावी दिली आहे आणि परिस्थिती अशी सांगण्यासाठी सांगण्यासारखी म्हणजे आमची वन रूम किचनच घेण्याची कॅपॅसिटी होती पण बापूंच्या बदलत बापूंच्या कृपेने मला ते वन रूमच्या ऐवजी वन बी एच के मिळालं आहे आणि ही खरोखरच बापूंची कृपा आहे की बापूंच्या कृपेमुळेच मला ते साठ हजार रुपयामध्ये आधी आमच्या विरारमध्ये जेवढे बिल्डर आहेत तेवढे मला ओळखत होते आणि त्या कुठल्याच ओळखीच्या बिल्डरने मला जे दिलं नाही ते ह्या अनोळखी बिल्डरने त्याला मी एकच सांगितलं की मी एवढ्या लोकांना ओळखते आणि एवढ्या लोकांकडे मी गेली होती आणि माझ्या मिस्टरांनी पैसे न भरल्यामुळे माझा एक साईधाममधला एक रूम गेलेला आहे तर आता तुम्ही जर ही रूम मला देत असाल तर आमची एवढीच कॅपॅसिटी आहे ह्या कॅपॅसिटीमध्ये जर तुम्हाला जमत असेल तर तुम्ही द्या नाही तर नाही सांगू शकता तर त्या बिल्डरने काय मला माहिती नाही काय किमया केली बापूंनी आणि त्याने मला डायरेक्ट पुण्यामध्ये टेबलवर चावीच ठेवली आणि ती चावी ठेवली आणि मला म्हणाला वहिनी जा आणि तुम्हाला जसं पेमेंट करायचं तसं पेमेंट करा आणि तुम्ही हे घर ताब्यात घ्या आणि मग आम्ही लोनसाठी फिरत होतो तर लोनच्या वेळेला पण अशीच कृपा झाली की बारा वर्षानंतर माझ्या मिस्टरांचा जो मिस्टरांचा जो मित्र आहे उदय रेवणकर म्हणून तो एक दिवस अचानक आमच्या घरी आला आमचं लोनचं होत नव्हतं लोनचं काम होत नव्हतं म्हणून तो घरी आला आणि तो म्हणाला अरे लोन करून देतो आणि विदाऊट विटनेस म्हणजे बापूंच्या कृपेनेच हे सगळं घडून आलं त्याने लोन करून दिलं आणि आमचं घर माझं सक्सेसफुल झालं हरिओम अंबल्या